നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ പത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സി ബി ഐ സംഘത്തെ ബംഗാൾ പോലീസ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി മമത തന്നെ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത അതീവ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കൊൽക്കത്ത സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് തൻ്റെ സത്യാഗ്രഹ പരിപാടി സി ബി ഐക്ക് എതിര എതിരായിട്ട് എതിരായിട്ടല്ല എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെയാണെന്നും പറഞ്ഞ മമത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാനാണ് തൻ്റെ തീരുമാനമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മമതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് എത്തി അതിനിടെ ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബംഗാളിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇതിൻ്റെ പ്രതികരണവും വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുങ്ങിയ മധ്യരാജാവ് വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടത്തിയത് യുവതീ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി നൽകിയതും ദേവസ്വം കമ്മീഷണർക്ക് മറുപടി നൽകിയതുമെല്ലാമാണ് മറ്റ് ഒന്നാം പേജ് വിശേഷങ്ങൾ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മുഖ്യവാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം സത്യാഗ്രഹം തുടർന്ന് മമത എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് ഇരു സഭകളും സ്തംഭിച്ചു ക്ഷമിക്കണം ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞു ബംഗാൾ ഗവർണർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി മലയാള മനോരമ സി ബി ഐ ഇടപെടൽ അയയാതെ മമതയും കേന്ദ്രവും ആളിപ്പടർന്ന് കൊൽക്കത്ത മാതൃഭൂമി രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം അതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബംഗാളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലെ കഥാനായകനായ കൊൽക്കത്ത സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറും മുഖ്യമന്ത്രി മമതയും ചേർന്നും ചേർന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധമായ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി എന്ന് ഒന്നാം പേജിൽ ദേശാഭിമാനി സി ബി ഐ ഓഫീസ് നിയന്ത്രണം സൈന്യത്തിന് കൊൽക്കത്ത നാടകവേദി പോലീസിനെതിരെ സി ബി ഐ ഹർജി ഇന്ന് സി പോലീസിന് എതിരായ സി ബി ഐയുടെ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും എന്നിങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ന് എം പ്രശാന്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യവാർത്തയുടെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം തൊണ്ണൂറായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകി എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ പ്രസ്താവിച്ചത് ആയിരം നാൾ ഒരു ലക്ഷം നിയമനം നൽകി എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതമാണ് വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാധ്യമം സി ബി ഐ മമത പോ സി ബി ഐ മമത പോര് പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭിച്ചു കടന്നുകയറി വെട്ടിലായി ബംഗാളിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി എന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി രാജ്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും വരെ സത്യാഗ്രഹമെന്ന് മമത ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുമായി എ എസ് സുരേഷ് കുമാറാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം സി ബി ഐ തെളിവ് സമർപ്പിച്ചില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം സി ബി ഐയുടെ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹസൽ ബന്നയുടെ റിപ്പോർട്ടും മംഗളം കൊൽക്കത്ത പോര് കോടതിയിൽ നിന്ന് മംഗളത്തിൻ്റെ മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് മല്യെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നാം പേജിൽ നിന്ന് മംഗളം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നേമം സ്റ്റേഷനിൽ മിന്നൽ റെയ്ഡ് എസ് ഐ കസേരയിൽ പോലീസ് മേധാവി ബെഹ്റ എന്നതാണ് സ്റ്റേഷനിലെ നിരവധി ഫയലുകളിൽ ഡി ജി പി ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി മിന്നൽ റെയ്ഡിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ദീപിക യുദ്ധം എന്ന മമത എന്നതാണ് മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് ദീപി ഐക്ക് മമതയുടെ സത്യാഗ്രഹം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് എന്നും സി ബി ഐയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് പരിഗണി പരി പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ജി ജി ലൂക്കോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പം യു എ ഇ സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർ പാപ്പയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒന്നാം പേജിൽ മറ്റു പത്രങ്ങളെപ്പോലെ ദീപികയും പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമില്ല ഫ്രാൻസിസ് മാർ പാപ്പ ശാന്തി ദൂത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന്
ടോപ്പ് കോർട്ട് ടു പീപ്പിൾസ് കോർട്ട് എന്നതാണ് അതായത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്ന് ജനകീയ കോടതിയിലേക്കാണ് വിഷയം പോയിരിക്കുന്നത് മമതയുടെ സത്യാഗ്രഹവും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് സീക്സ് എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് രാജീവ് കുമാർ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഡെസ്ട്രോയ് ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് സെൻറ്റർ വാട്സ് ദ എൻറ്റയർ ബംഗാൾ ടോപ്പ് ബ്യൂറോക്രസി ഹോൾഡ് അപ്പ് ഫോർ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് മമത ഡിഗ്സ് ഇൻ ഹർ ഹീൽസ് എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളോടെ മമതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചിത്രം സഹിതമാണ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മുഖ്യ വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം കേരള മതിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും കോലങ്ങൾ കത്തിച്ചു പലയിടത്തും ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞു ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ചു സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഒപ്പം ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത ഐ പി എസ്കാരുടെ പേരുകളും കേന്ദ്രം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പോര് രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നു അനുബന്ധ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അനുവദിച്ചില്ല തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഹർജിയിൽ അത് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു സി ബി ഐ ഐയുടെ ആരോപണം അത് സംബന്ധിച്ച് ഹർജിയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു തുടർന്ന് ഹർജിയിൽ ഇന്ന് വാദം കേൾക്കുമെന്നറിയിച്ച കോടതി മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും സി ബി ഐയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനത് മറ്റൊന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണമാണ് അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്നത് കുറ്റമാണോ എന്നാണ് ബി ജെ പി ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല കോൺഗ്രസാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ശാരദ റോസ് വാലി ചിട്ടി തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പേരുടെ പണമാണ് നഷ്ടമായത് പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസ്താവിച്ചതും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സി ബി ഐ കെ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വാതിൽ കുട്ടിയടയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമത സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ കേരളം സി ബി ഐക്കായി വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് കേരള ഉദയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രധാന കേസുകളിൽ സി ബി ഐക്കായി വാതിൽ തുറന്നറിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ട് ഡസനിലേറെ കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ കേസുകൾ കടുപ്പിച്ചതായി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മറ്റും കൊലപാതകളും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കണ്ണൂരിലെ കേസുകൾ കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കുകയും പിന്നീട് ക്യാമ്പ് ഓഫീസാക്കാൻ റെസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ നൽകാതെയുമുള്ള സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് സി ബി ഐയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പുതിയ നയം സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയില്ല എല്ലാ സൗകര്യവും അവർക്ക് നൽകും ഇതാണ് സർക്കാർ നയം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം ബി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തിനും ഏതിനും സി ബി ഐ എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പൊതുപ്രവണത അത് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം തന്നെ എടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരള മോദി വാർത്തയുടെ കൂടെ ആകർഷകമായ വിന്യാസവും ഇനി ഉത്തരവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറും എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിശേഷം ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യം വിട്ട മദ്യവ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സജിദ് ജവീദ് ഒപ്പുവെച്ചു ഇതോടെ മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിട്ടുകിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായി എന്നിങ്ങനെ ആ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി തന്നെ ഇനിയൊന്ന് ശബരിമല നട അടച്ച ശുദ്ധിക്രിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിച്ച അതായത് യുവതി യുവതി പ്രശ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ ചരിത്രപരമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി താൻ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തന്ത്രി കണ്ഠരർ രാജീവർ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മകരവിളക്കിന് നട തുറക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്താൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അക്കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡിനെ താൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ശബരിമലയിൽ ആചാരപരമായ ശരിയായ നടപടിയാണ് താൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിങ്ങനെയാണ്
മഴയത്ത് എറിഞ്ഞാൽ മതി നനവ് പിടിച്ച് വിത്തുകൾ കിളിർക്കും അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും പുതിയ പുതു നാമ്പുകൾ പൊട്ടിവിടരുന്ന ആ ഒരു 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 സുന്ദര സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടു കഴിയുകയാണ് ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം സീഡ് ഫ്ളാഗാണ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു പദ്ധതി അതിനെക്കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് പരുത്തി തുണിയും കടലാസും ക്ഷമിക്കണം പരുത്തി തുണിയും കടലാസും അരച്ചെടുക്കുന്ന പൾപ്പിനുള്ളിൽ വിത്തുകൾ ചേർത്ത് കടലാസ് രൂപത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കും കൊടിയുടെയോ ബാഡ്ജിൻ്റെയോ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് ജൈവ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പതാകയ്ക്ക് നിറം നൽകും കടലാസ് പതാകകൾ ഉപയോഗി ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി വിത്തുകൾ കിളിർത്ത് വരുമെന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ ആ ഒരു ഉദ്യമത്തെക്കുറിച്ചും ഇനിയൊന്നുള്ളത് മണക്കാട് മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ അളവ് തൂക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂണിയൻകാരുടെ തല്ല് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ വനിത ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് രണ്ട് സി ഐ ടി പ്രവർത്തകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായി എന്ന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജ് ഉൾപേജിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ എം പാനലുകാർ ഹൈക്കോടതിയെ അവസാന ആശ്രയമായി സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് നിരാശയാണ് ഫലം ഒഴിവുകളിൽ എം പാനലുകാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിക്കാർക്ക് അത് പി എസ് സി ശുപാർശ ലഭിച്ചവർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് നിയമനങ്ങളില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് പേജിൽ മുഖ്യ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സി ബി ഐ ഇടപെടൽ അയയാതെ മമതയും കേന്ദ്രവും ആളിപ്പടർന്ന് കൊൽക്കത്ത രാജ്യത്തെവിടെയും ഇടപെടാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് സി ബി ഐ മമതയെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിപക്ഷമെന്നിങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജോമി തോമസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അതായത് മെട്രോ കൊൽക്കത്ത മെട്രോ ചാനലിലെ സമരപ്പ് താൽക്കാലിക സമരപ്പന്തലിൽ ഉണ്ണാതെ ഉറങ്ങാതെ കഴിയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഇന്നലെ സത്യത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസമായിരുന്നു എന്നാൽ മമത ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ എത്തിയില്ല അവർ മന്ത്രിസഭായോഗം സമരപ്പന്തലിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് രബി ബാനർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ യു എ ഇ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ ഹൃദയപൂർവ്വം വരവേറ്റ് യു എ ഇ രാജകീയം ഊഷ്മളം പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്ന മാർപ്പാപ്പയെ സംബോധന ചെയ്ത് അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിന് മാർപ്പാപ്പ ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇമാം കരാർ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് രാജു മാത്യുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ചരിത്ര സമാഗമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇനി ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് അതായത് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മേൽ ഒരു ശതമാനം പ്രളയ സെസ് ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനം അത് തൽക്കാലം നടപ്പാക്കില്ല നീട്ടിവെച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് മനോരമയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ചുമത്താനിരുന്നത് നീട്ടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ജി എസ് ടി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനാലാണ് വൈകുന്നത് എന്നാണ് മന്ത്രി ഐസക്കിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്നിങ്ങനെയാണ് മനോരമ ലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉൾപേജ് എടുത്താൽ ഉൾപേജിൽ മനോരമ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് അത് കൽക്കത്തയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഉൾപേജിലും പ്രധാനമായി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കമ്മീഷണറോട് എന്താണ് ഇത്ര മമത എന്ന ചോദ്യം റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് അതായത് ഈ കൊൽക്കത്ത സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ കഥാനായകൻ ഈ കമ്മീഷണറോട് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മമത അതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം രാജീവ് കുമാർ മമതയെ മമതയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടും ആയത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാളായാണ് മമത ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇതായിരുന്നില്ല അഭിപ്രായം ഇടത് സർക്കാരിന് വേണ്ടി രാജീവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഫോൺ ചോർത്തുകയും ചാരപ്പണി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു മമതയുടെ ആരോപണം സി ഐ ഡി സ്പെഷ്യൽ എസ് പി ആയിരുന്നപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകളെ തകർക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രാജീവ് കുമാർ നടത്തിയ ശ്രമം വിജയിച്ചതോടെയാണ് മമതയുടെ പിണക്കം മാറുന്നത് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയും കൂടി നോക്കാം മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം എന്ന മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ധർണയിരിക്കാൻ മമത എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളോട് തന്നെ മുഖ്യവാർത്ത കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ടി എസ് കാർത്തികേയനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഗോപികൃഷ്ണൻ്റെ വളരെ
അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനേഴ് രണ്ട് മല കയറിയ യുവതികൾ എത്ര എന്നാണ് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത് കയറിയത് രണ്ടു പേർ മാത്രമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എം കെ സുരേഷിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ യുവതികളുടെ കണക്കിൽ അടിമുടി പിഴച്ച് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആദ്യം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ കയറിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പുരുഷന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടതായും സ്ത്രീകളുടെ പ്രായത്തിൽ പിശക് പറ്റിയതായും കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇത് പതിനേഴ് പേരുടെ പട്ടികയായി ചുരുക്കി എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി നൽകിയ മറുപടിയിൽ ഇത് രണ്ടു മാത്രമായി ചുരുങ്ങി യുവതി പ്രവേശനത്തിനുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ബുധനാഴ്ച അതായത് നാളെ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാൻ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് മന്ത്രിയുടെ തിരുത്ത് എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപേജിൽ മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുള്ള അത് കൽക്കത്ത സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഉൾപേജിലും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് സിനിമാ താരം മോഹൻലാലിനെ ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭ്യൂഹം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ താൻ ഇല്ല എന്നാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ വിശദീകരണം ആ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും പേജിൽ ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഞാനില്ല ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നതായി ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആവില്ല അതിനാൽ മത്സ മത്സരത്തിനില്ല എൻ്റെ മേഖല രാഷ്ട്രീയമല്ല സിനിമയാണ് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ വിശദീകരണം